。钟楼，我等的目标很明确了，潜入官渡，取下那妖道的首级。哦，这便是你得出的答案吗？继承孙家血脉之人，只要有一人便足矣。不从者，格杀勿论。兄长，兄长，乖乖和老夫合作，还是要步父兄的后尘。来吧，你会怎么选择呢，孙子？阁下果真是守信之人。众将听令，击败袁绍，在此一举。建安五年，私立河南郢官渡。这集的话，基本上就是曹操和袁绍军的大决战——官渡之战了。刚才的剧情，于吉化作了孙权的样貌，杀掉了孙策。至此，江东孙家、孙坚、孙策都死于于吉之手。在继续讲剧情之前呢，先给大家看一下本官的加点。那么本官的话，我加的有点杂，但本官只需要你把那个金德加到五点就行，点出那个毒炮那个技能，然后土德和水德就对点，其他的都无所谓了就。就木德的话，你点不点无所谓，看你等级够不够吧，等级高的话就点。然后技能，技能的话，我是带上了一个这个五级的毒炮，然后还有一个冰阵。行，走吧。在卧龙里的话，其实江东的戏份并不算多，但是江东现在一直很明确，之前于吉就是想找孙坚去合作，但孙坚不肯，于是呢，于吉就拐走了大乔，以此作为威胁。虽然最后救出了大乔，但是孙坚将军也已经牺牲了。从那以后呢，孙权还有孙策他们俩兄弟就立誓啊要为父报仇。他们一直追啊，追到了官渡这个地方。终于打探到了于吉的下落，但是谁知道孙策？其实，在演义里的话，孙策的死和于吉也确实有一些关系。演义里是这样记载于吉的：于吉的话呢，他是东汉末年的一个方士啊，在那个吴郡呐、啊、会稽一带为百姓治病，甚得人心啊，就是当地的百姓都非常的啊敬仰于吉。孙策听闻之后呢，就非常的愤怒。为什么愤怒呢？因为当时孙策和于吉啊同在街上。但是周围的百姓啊，不仅不去拜江东的这位领袖啊，就孙策，反而去拜这个方士于吉。所以说孙策就认为这个于吉啊，他是蛊惑人心，就把他杀掉了。但后来呢，孙策就受到了于吉的诅咒，不久就死掉了。其实历史上孙策是被许贡的三位门客所伤，然后后来是因为伤势过重啊身亡的。因为许贡这个人的话呢，他本来是要发了个密信啊，让曹操去注意这个孙策，但是呢，这个密信被孙策所截获了，所以说孙策就把许贡给杀掉了。所以说他手底下的三门客就是要为许贡报仇嘛。哎，只能说英雄死于小人之手啊。当然，并不是说于吉这个人就不存在，在历史上于吉这个人也是存在的，他并不是虚构的人物。并且呢，在《后汉书》里还有记载，就于吉这个人，他在曲阳的泉水上啊，得到神书百七十卷，号《太平清领书》啊，就是《太平经》。这个《太平经》呢，就是后来作为张角他们黄金图的这个所信仰的一个纲领
，然后嘞，咱们再回去看游戏的剧情，一开始，对吧？虞姬也是在蛊惑张角，啊，其实可以看出来，官方他这个剧情他是有考究一些史实的。这边的话，我们打这个刺猬之前，先把上面那个巫师干掉，再来杀这个家伙，并且。就是为什么官方他会把这些黄金涂丹药，吃了丹药的人把他就是化作那种僵尸啊，就是像那种飘忽不定啊、行走不定的那种样子啊，就是因为他们确实历史上那些黄金涂确实有吃过一种药物，那个药可能是那个五十散啊，也有可能是其他什么东西，反正吃了之后确实是那种啊，把两只手把它抬起来，就像僵尸一样的那种啊行走方式。<笑>然后这个地方咱们从下面绕一下，把这火鼠干一下。我没有带那个冰锥啊，就用这个冰阵来打它也行。这关的流程比较长，并且难度不算低。这边有个将帅，咱们跳过来直接把它被刺掉。这一关我前面带的神兽是那个青龙，因为在上一集结尾啊，咱们救出了刘备嘛，然后和刘备他们三兄弟一起进行过共鸣，这个青龙的这个神兽也是升级了。好，把这个梯子踢下去。这个是本关第一个惊奇，这一关的惊奇比较多，有七个，但牙奇不多。然后嘞，咱们在上一关带的那个神兽，就结尾打刘备带的那个神兽叫谢志。谢志呢是火属性的，它是一个啊能够分辨人性善恶的神兽啊，外貌就像麒麟。哇，这个场景做的好牛逼啊！关渡城，但是它和麒麟的区别就是身上没有那个鳞片，然后呢，它的额头上啊只有一只脚，因此啊又叫那个独角兽。那边是有个牙齐的，还有个雷师。这个雷师是个牙将，但先别急。并且这个谢志呢，他能够识别罪人，就是当那个纷争发生之际啊，他会用脚攻击那个有罪的一方。因此啊，这个神兽呢，他被视为法律的象征。自先秦时期以来啊，负责那个执法的官员呢，会头戴名为谢志冠的法冠，就那个帽子。这也是希望啊，这些执法者能够像谢志一样啊，成为这个正义与公平的象征。那边是有一个无头骑士的，我们先把周围的小怪清一下。这边小怪太多了。嗯，这一关场景非常大，并且怪非常多。推图的话，算是一个比较庞大的工程。来到这个地方啊，我们找一个角度，它上面是有个游湖怪的，我们得用弩把它射死，不然它一直到上面丢那个游湖很恶心。那、no. 死了吗 ？OK， 两发弩箭，藏的确实够隐蔽。然后这地方有个雷师，这一关经常会有这个怪啊，从这个后面或者说旁边出现，也不知道是怎么出现的。然后咱们绕一下，来到上面，上面有两个小怪加一个无头骑士，我们先把这小怪啊拿弩射掉，这个、可以引过来。你弩箭不够的话，可以引过来，节省一下弩箭。那边是有投石机的，看到没？咱们待会要用这个投石机啊，把刚才那个大门把它击碎。先开个七伤吧，把这家伙被刺掉。这一关前面带这个冰阵，就是为了对付这个无头骑士的。打无头骑士，我觉得冰阵是最好用的，两个冰阵可以直接打出硬直，对吧？带上土墙，很固定的一个套路。好，使用一下这个投石机，可以直接把那个门击碎。然后这个雷师的话，你想打也行，不想打也可以，建议打一下，因为待会这个上面这条路咱们得走的。打之前开个七伤术，因为这一关我这个金德点的不多，所以说用这个毒炮来打它也行，把它打出硬直。毒炮打了之后，再上这个火系。哎呦！他这个攻击方式还是比较的难躲的，赶紧给他上火，上完火之后上冰，这时候其实可以放冰阵的。先看到没？你跟他硬打的话，还是有点难度的。<笑>好，这个里面是有一个惊奇，就一个惊奇啊，没有其他东西。然后现在呢，我们就从这个地方上去。你不打的话也行啊，不打的话就等他走远的时候从这个地方上来也可以
，把这梯子踢下去，然后咱们调查一下，看有有没有什么东西可以拿的。这一关的场景做的确实设计啊，还是非常胆大的。他是把这个城墙啊和这些呃魔化的植物啊，把它全部都结合起来，然后整个城池啊，你看像里面也都是这样子，都是这样的一个风格，整个城池就像炼狱一样。关渡啊，关渡呢，它是位于黄河东南的运河水路曲水的渡口。曲水啊，它是春秋战国时代的魏国开通的黄河南岸的运河水道，它与魏都大梁东边的蒲水、吉水以及南边的鸿沟啊，形成了复杂的这个运河系统。位于这个南岸的渡口关渡啊，是连通南北两岸交通的要冲。哎呦，哎呦，这个这个猿猴我居然可以刺杀两次，我刚才把它空杀一次，居然还可以把它被刺一下。这地方是一个猿猴加上一个老虎，这老虎甚至可以直接秒掉了。好，然后来到这个破旧的房子，哇天哪这，这整个地方就直接裂开来，就像经历那个大地震。这个地震呢，把地面上直接震开了一道大裂口。哦，这地方有个巫师的，先把它干掉，一个老六。然后震开大裂口之后呢，从这个十八层地狱啊，出来了非常多这个魔界的植物啊，把这个城池啊都污染了。<笑>好，刚才插了一个惊奇，然后走这边，下来可以把这个家伙背刺一下，不背刺也行，反正这家伙不是必杀的，因为他不在咱们的必经之路上。杀下也行啊，加一下咱们的士气等级。行，走吧。这个地方的话，这个前面的这个房子上面是有个老虎的，我在想，好像没有办法把它处理掉。我又没带隐身术，也射不到它，可以射到吗？我试一下吧。再走远点，找个好点角度。嗯，用弓。这家伙是真的。贼老六，这应该是卧龙到现在为止最老六的一个怪吧？我操，好恶心，并且还是老虎。老虎的话，哈哈，我操，牛逼！甚至不用啊，不费吹灰之力。哇，这个地方感觉不太想过去啊，全是同人。然后这个东西跟大家说一下是什么？这个球哈，这个球里面就是僵尸。你可以把这些球啊理解为这些孕育僵尸的卵，全部都破坏掉之后，咱们就可以开个七伤术，把下面这个乌头骑士把它空杀一下。哎呦我操，差点又失败了。哎呦我操，吓我一跳！这家伙要是刺杀失败的话，那打起来那真的，那比那些什么将帅、老虎要要难多了。好，搞定。哎呦我操！我又犯了上一集的那个那个错误，又没锁定就开始刺杀。<笑>这边有贼多这个同人像啊，这个大的是同人啊。之前咱们遇到那个那个小的兵俑，一般都是陶俑或者说石俑。虽然说这边同人比较多，但只有一个是活的啊，就这个是活的。同人的话，其实比那个陶俑要好打一些，咱们就直接修脚就行，不断的修脚就可以把它破坏掉，然后把这个阀门一开，可以把这个门打开。这门的话，就是咱们刚才一开局遇到那个门，可以从背后打开，然后这个就是那个雷师，咱们可以绕后把它背刺一下，偷菊花。你看他现在五级，我现在十三级，就打他不费吹灰之力的。还是一样的，背刺之后啊，赶紧把这个毒炮上上去。我甚至可以直接放个青龙，看一下这个升级过后的青龙是什么效果。好像范围变大了，并且回血的效率变高了。行，青龙的话你放不放无所谓了，反正青龙我也没没怎么用过。一般的话，我还是更加习惯用攻击类的神兽啊，保命类的用的不多。然后这边的话，我们要把，我得卖点东西，因为背包满了，很多那个道具拿不了了。好，卖掉之后，咱们要把这边技能换一下。我是把这个毒炮换成了。隐身术啊、嗯，换一个隐身术可能会好一点点
，然后神兽，神兽换一下，咱们需要换一个麒麟，对，换一个麒麟。游戏目前为止的话，解锁了就是四大神兽里解锁了那个朱雀啊，然后青龙白虎，玄武到目前为止还没有解锁。嗯，四大神兽，因为我觉得大家都应该比较熟悉，所以说我就不多做介绍了。然后这个地方呢，咱们可以开个隐身术，跑到这个账上。啊，这边怪贼多，可以先把这个巫师，哎，这个巫师警觉性挺强的哈。然后这个家伙他会推那个木桩下来砸你啊，贼恶心。所以说咱们一般是绕后把它解决。啊，好，死掉。就是刚才下面那些同人的话，他那个设定其实和那个啊石勇差不多，啊都是因为怨念而附体，化作妖魔。据《史记》里面记载，这个秦始皇征收天下的兵器，铸造了十二同人，所铸的同人呢被置于阿房宫的门前，但是呢庞大的阿房宫啊却被项羽一把火烧掉了，这也算是怎么说呢？华夏几千年来非常可惜的一件事情吧，毕竟。啊！秦始皇建造阿房宫，花费了大量的财力、人力、物力。阿房宫的规模是相当之庞大的，相当精致。但是项羽就一把火烧了，十二铜人呢，至此也是下落不明，估计也有可能被烧掉了。好，咱们继续往上面走。这边是有一个牙旗的。这本关第三个牙期，这一关的流程确实非常长。然后前面看到没，全是这个暖，我的妈呀，好恶心！这个暖的话，咱们就用这个飞刀来把它破坏掉啊，就不用弓了，因为弓的话呢，比较那个箭比较缺啊。这个飞镖可能打的不是特别远，咱们得再往前一点，一个一个解决哈。再远一点的话就拿弓吧，这无所谓了，把上面这个。巫师干掉，然后下面这个水滩里是有一些水鬼的，开个隐身术也行。这个水是红色的，到上面咱们这个气势槽会一直变黄的，所以说不要到上面待太久了。然后这边几个水鬼的话，其实没有必要全部都杀，啊，当然你杀也可以，我主要是为了增加一下我的尸体等级。杀一个就加一些吧，再杀一个我就可以到十七了。蒸汽小结晶，这边可以过去，这边我还没来过，被发现了，被谁发现了？天山雪莲，怪在哪儿？行吧，先上去吧。这一关的话，地势非常险要，你有时候经常可能会掉下去。这边是有个火鼠的，这火鼠的话，你其实可以开个隐身术也行，不不开也可以，不开直接背刺。好，这个地方哦，这个地方下面本来是有那个小怪的，我估计刚才就被这个小怪发现了，不然的话可以把它空杀掉的。然后插一个惊奇，这个惊奇插了之后，咱们得原路返回，就跳下来，就是继续跳回刚才那个地方了。然后咱们得继续原路上去，有一点点麻烦。之前咱们遇到的那个雷师，我还没怎么介绍过。那个雷师，那个他是一个大猪头的一个造型，他呢曾经是掌管雷电的下级神啊，后来是堕落为妖魔，也叫雷公。据《山海经》的海内东经记载，雷师栖息于啊名为雷泽的湖中，会拍打自己的腹部啊，以降下雷电。其身形呢会随时代而变化，他有可能会化作这个人头啊龙身啊，也有可能会化作这个鸟喙、鸟翼、鸟足的人身。当然，卧龙里他是把它做成了这个猪头人身了。然后现在咱们是来到了刚才插的一个牙旗，这牙旗可以办一下。我主要是要换一下那个技能，把隐身术换一下吧。隐身术换成一个强防术吧，换成强防术会好一点，因为待会要打一个怪物。好，继续走吧。东汉王充的《论衡》里有一段关于雷公的记载。啊！若力士之荣，谓之雷公，使之左手引连鼓，右手推锥，什么意思呢？就说这个雷公啊，他长着这个大力士的这个面孔
，然后左手呢是拿着一个镰骨，镰骨是什么东西呢？它就是很多骨连成一串，然后那个锥是什么东西呢？锥就是那个啊敲打用的一个工具啊，就是敲鼓用的。卧龙里的雷师的话，应该就是用的《论痕》里所描述的这个造型。把这家伙被刺掉，哇！操，怎么被发现了？没事没事没事，我操，没事啊，放个兵，这家伙怕兵的。刚才那红光出现，我应该直接那个刺杀的，犹豫了，犹豫就会败北。哇，这地方也是贼多，这个暖，好恶心的。看到这个暖就把它搞定了，不然它可能随时会爆出那个僵尸。然后这边的话，从左边绕，可以来到这边有个房子啊，这房子这边是有一个巫师的，一直在加这个士气。我们只能从这条路过来，没有其他路啊，因为。旁边这个门是只能从这边打开，从另外一边打不开的。好，我们把这个旗子拜一下。这个门打开的话，有个惊喜，老虎看到没？<笑>但是不用担心，这老虎过不来，这老虎过不来，它只会卡在这个门口。所以说，你要觉得打不过的话，就到这个门口放这个土墙就行啊。当然，它有时候攻击范围太大，也可能会被打中。但是放土墙打它确实不太效率，我觉得。主要是还有时候不一定不得到，他会躲，懂吧？哎，我觉得还是出去干吧，出去干吧，直接用火打他。我这个火附魔打他其实还挺快的。OK， 四 ，OK， 搞定。这家伙确实恶心。因为我一开始我以为就是从这个侧门把这个门打开的话，可以把这老虎被刺掉的。因为你从正面过来的话，你肯定是要跟他进行强制战斗的。但谁知道，不管正面还是侧面，都必须要跟他进行战斗，那就确实挺抽象的。好，打这个无头骑士之前，先把周围的那个暖把它击碎，然后再把它被刺。这关的怪是真的多，贼多。不过这一关的话，也算是卧龙从第一关开始到现在啊，战役级别的最后一关了。下一关的话就完结篇了。其实玩了这么久，大家，我们再回过头来思考这个名字“卧龙”，苍天陨落，卧龙这个名字，卧龙是谁啊？卧龙，我们肯定会想到诸葛亮先生，对吧？但是游戏从开局到现在，几乎是三国里那些有名有姓的人都出场过了，但是为什么唯独诸葛先生没有出场？为什么没有他的戏份呢？那卧龙这个名字的意义何在呢？估计很多玩家啊都会进行这样的一个思考。但是不用急啊，咱们到下一关就能揭晓答案了。好，这边这个宝箱是开出了一个龙脉精华，咱们把它用一下。好，走吧。哇，这地方还有个火鼠啊，这火鼠可以不用打，懒得跟他浪费时间了，我们就直接从这边上去吧。呃，上去的话，咱们要。四处要观看一下，因为这个上面可能会有一些巫师、弓手啊、游湖怪，所以说得小心一下，得注意一下，不然他偷你就有点难受了。我看一下，哦，这边就有一个，这前面是有太阳，搞得我都没看见他。哇靠，有点，哎呀，恶心，那恶心，贼恶心，我靠！好，把这个梯子踢下去，把下面那个旗子把它拆一下。这是本关第六个惊奇，还差最后一个。牙齐的话还差的挺多的，还差一半呢。这下面有一个巨大的场地啊，你估计可以料到，这地方肯定是要打一个 BOSS。然后下面是有一个牙齐的，但牙齐差不了，得必须要击败一个牙将。这 BOSS 肯定是牙将，是一个什么 BOSS？ 哇，天哪！哈哈哈，居然是熬鹰，这家伙我是真不想打，真的，还是有点困难的。就是怎么说嘞，卧龙的人类敌人啊，有几个强者，然后妖魔类的敌人里面，我觉得最最棘手的就是这个敖鹰，非常肉，并且攻击频率非常快，然后攻击伤害也挺高的。所以说我刚才是选择带了一个强防术，因为这个家伙是水属性的，咱们土属性的强防术对它是有克制效果的，然后主要就进行土墙来打它的，虽然说崩的其实也不算太痛。我的 fuck！ 你看，你看，你看
刚才已经把麒麟都用了，但是都没干掉他。我觉得这家伙比吕布还难打，我靠，化掉！啊，靠，进来！这个熬鹰的难度，那明显要比之前在天柱山遇到的那一只要强太多了。我打他甚至都没有用太多的技巧、技能什么，也没没怎么躲，就是硬刚过去的。好，把这牙齐插，这本官第四个牙齐。其实说到天柱山的话，左慈老先生我也没怎么跟他说过。左慈的话，历史上也确实有这样的一号人物啊，他也是东汉末年的一个方式。怎么说嘞？和虞吉估计啊，可能是师出同门。有一种说法啊，确实是说他们可能是出自于同门。左慈这个人呢，他确实是有可能存在过的。他呢是自元放庐江人啊，字号乌角先生，少居天柱山啊，研习这个炼丹之术，明五经啊，兼通星纬，明六甲，传说啊能够驱使这个鬼神，并且后汉书啊也有他的一些记载，就是说他少有神道，反正呢就是非常神奇的一号人物吧。因为我个人的话呢是比较喜欢研究啊，就是国内外，古代的这些奇奇怪怪、神神奇奇的这些东西的。你就说左慈吧，我就觉得他就像是啊，古代那种修仙，并且已经得到的那一号人物。然后呢，在那个《后汉书》的《方士列传二》里面记载，左慈呢，他是为人啊，广施博取，就是他比较喜欢去帮助他人，但是呢，不会去索要，并且他心里所想呢，也难以令人琢磨。并且左慈啊，他要是遇到那些人生失意的人呢、啊，啊，他会去进行点拨啊，让他们就是能够看清前方的道路吧，算是。好，那本关的话来到这个地方，其实就差不多要结束了。这一关聊的东西比较多啊，也是确实因为这游戏快完结掉了，所以说也是想尽量的去和大家说一下这个游戏里面的一些人物啊、事件呐、啊、什么的，尽量的不去留遗憾吧。还差最后一个惊奇，最后一个惊奇就在这边，需要二段。哦、oh, ，fuck。<笑>我差点跳下去了，我的妈！不过这个地方掉下去应该不会死，他应该还会直接复活到这个地方啊，但是会没血。好，那边是有个牙齐的，但是需要干掉一个牙将，这牙将估计是一个同人。没事，修脚就行了，修脚就完事了。嗯，不错，直接把他的那个气势条啊打空，他就直接死掉了就。这个是本关的第五个牙齐，这一关的话，说实话，它也有点特殊，它也是分上下两部分，然后下半部分的话就只有一个牙齐，然后现在的话呢，咱们需要去更换一下奇术技能，我是把冰阵换成这个莫德八级的这个惊雷引咒了，当然这个技能不是核心啊，呃，核心是土墙这个技能，当然你带一个最好啊，如果说你的那个木系等级不够，你就带一个一级的那个木系的那个天雷咒就行。还是一样的，看一下 buff。哼，你以为孤已走投无路，可笑至极。统领天下，唯有力量。你就是这赤色的光芒。袁绍在彻底黑化了，直接让自己魔化了。袁绍的他的那个神兽是玄武，他现在这个造型就相当于是和玄武境合体。玄武的话是水属性的，所以说袁绍他就是水属性的，水弱土，所以说咱们就用土来崩他。土崩了之后，咱们就用这个惊雷引咒啊，看能不能给他上个电，找机会哈。他的攻击方式其实比较单一。
，要么就是用那个右手的那个蛇鞭啊进行劈砍，要么就是用左手那个玄武盾呢、啊、喷冰。刚才挂了电之后，我是用三发毒镖啊给他上毒，现在他身上这叠 buff 是一堆，我是想看一下能不能再给他上个火，但是。只凭我的这个双剑的这个附魔火的话，还是有点困难。没事，咱们就直接用土墙崩。土墙崩的话，可以对他造成非常高的伤害。我甚至都没有开麒麟，最后一下，几乎没有难度的。我觉得比打那个敖英还要简单。吾父位高权重，自幼吾便对其无比敬仰，可他却不顾父子情谊，狠心将吾过继伯父。与阿蛮相识，使吾几近相信情谊之珍贵。可当大火摧残都城之际，众人悉数各自离去，又一次粉碎了吾脆弱的念想。至此。无所能依靠者，唯此红光所蕴含之力而已。谁知纵使奋战至红光熄灭，却仍然不敌。真正的情谊，竟是如此强大，如此美丽。这才行啊！阿满，好满啊！我，快向天下展现情谊的价值吧！满处，化为天上之星，看着我草草吧。派人全数回收藏于此地的丹药，余下的便拜托了。